আসসালামু আলাইকুম আমাদের এই প্রশ্নটা হলো যশোর বোর্ড 2019 এর প্রশ্ন তো উদ্দীপকটা তোমরা দেখতে পারতেছ তো এখানে প্রথম প্রশ্নটা হলো মোটরটি বন্ধ হয়ে যাবার পর প্রথম দণ্ডটি কতবার পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করবে তো প্রথম দণ্ড সম্পর্কে আমার যা যা তথ্য দেওয়া আছে তা আমি একটু তুলে ধরি তো ক নম্বর প্রশ্ন আমরা করতেছি তো প্রথমে দিয়ে দিয়েছি 1 মিটার দৈর্ঘ্য তাহলে প্রথম দণ্ডটির দৈর্ঘ্য হলো l 1 মিটার তারপরে আমাদের দিয়ে দিয়েছে ভর দিয়ে দিয়েছে তাহলে প্রথম দণ্ডটার ভর হলো m 10 কেজি এইবার আমাদের দিয়ে দিয়েছে যে প্রতি মিনিটে 300 বার ঘুরে ঠিক আছে এটা প্রতি মিনিটে 300 বার ঘুরতেছে ওকে তাহলে এটা দিয়ে আমরা ওমেগা বের করে ফেলতে পারি ঠিক আছে এটাকে আমরা আদি ওমেগা বলতে পারি ওমেগা নট বললাম ঠিক আছে আদি কৌণিক বেগ আদি কৌণিক বেগ ওমেগা ইকুয়ালটা আমরা বলতে পারি 2 পাই n বাই t এটা বড় হাতে এর লিখি n বাই t তো এখান থেকে আমরা এটাকে দেখতে পাই 2 পাই n এর মান হলো 300 বার ঘুরে আর কত মিনিটে 1 মিনিট 1 মিনিট মানে 60 সেকেন্ড তো এটাকে এটাকে কাটাকাটি করি তাহলে এখানে 5 দুয়ারে 10 মানে 10 পাই আমরা পেয়ে গেছি তো এটা রেডিয়ান পার সেকেন্ড এককটাও লিখে দেই রেডিয়ান পার সেকেন্ড তো ওমেগা নট মানে কৌণিক বেগটা আমরা বের করলাম আদি কৌণিক বেগ যেহেতু প্রথম দণ্ডটা কি হয় থেমে যাবে কিছুটা সময় পর থেমে যাবে তাহলে ওমেগা মানে শেষ কৌণিক বেগ জিরো রেডিয়ান পার সেকেন্ড যেহেতু থেমে যাবে কতক্ষণ পর থেমে যাবে টাইমটাও আমাদের দিয়ে দিয়েছে সেটা হলো 20 সেকেন্ড পর থেমে যাবে তো এতটুকু তথ্য কিন্তু আমরা উদ্দীপক থেকেই পেয়ে যাই ঠিক আছে এখন আমরা চাইলে কৌণিক তরঙ্গটা বের করতে পারি কারণ আদি বেগ জানি শেষ বেগ জানি টাইম জানি সবগুলাই কৌণিক ঠিক আছে তাহলে আমরা কৌণিক তরঙ্গ ইকুয়াল টু বলতে পারি v u t v u t মানে শেষ বেগ বিয়োগ আদি বেগ ডিভাইডেড বাই টাইম তো শেষ বেগ মানে আমাদের ওমেগা মাইনাস ওমেগা নট v u আর কি শেষ বেগ মানে আমরা তুলনা করব লৌকিক বেগের মত করে এ ইকুয়াল টু v u t বলছিলাম না এবার এই জায়গায় দেখব আলফা মানে কৌণিক তরঙ্গ v এর জায়গায় দেখব শেষ কৌণিক বেগ মানে ওমেগা u এর জায়গায় দেখব আদি কৌণিক বেগ মানে ওমেগা নট টাইম এর জায়গায় টাইম এই সূত্রটা আর কি লিখব তো এখানে এটা ব্যবহার করি শেষ কৌণিক বেগ তো 0 আদি কৌণিক বেগ আমরা বের করলাম 10 পাই আর এখানে টাইম কতক্ষণ সময় থেমে যাবে 20 সেকেন্ড তাহলে এখানে আমরা ফলাফলটা পাইতেছি হলো 0.5 মাইনাস 0.5 थीटार मान थीटार मान दिए कत बार घूरबे बेर करते मैं थामार पूर्व कत बार घूरबा बेर करते थीटार सहाज्य আমরা জানি আমরা কিন্তু সূত্রে এটা জানি যে v স্কয়ার ইকুয়াল টু u স্কয়ার প্লাস 2as লৌকিক বেগের ক্ষেত্রে আমরা সূত্র পড়ছিলাম তাই না গ্যালারিয়ার সূত্র তো এই v এর জায়গায় লিখব ওমেগা আদি বেগের জায়গায় লিখব ওমেগা নট স্কয়ার প্লাস 2 এর জায়গায় লিখব কৌণিক তরঙ্গ সরণের জায়গায় লিখব কি থিটা দেখব আমরা জানি ওমেগা স্কয়ার ইকুয়াল টু ওমেগা নট স্কয়ার প্লাস माइनस जीरो मान हल 2 
এখানে বলতে পারি এটা এটা গুণ করলে হবে 1 পাই সাথে এটা গুণ করব তাহলে 2 পাই স্কয়ার n এই 2 পাই স্কয়ার n এই পাশে পাঠাই দেই তাহলে 2 পাই স্কয়ার n ইকুয়াল টু 100 পাই স্কয়ার পাই স্কয়ার পাই স্কয়ার কেটে দেই n ইকুয়াল টু কত পাইতাছি সুতরাং n ইকুয়াল টু 100 এর 2 দিয়ে ভাগ করলে 50 তার মানে থামার পূর্বে কতবার ঘুরবে 50 বার ঘুরবে এটা হলো आंसर আমরা ওই যে বেগ রিলেটেড যে সূত্রগুলো সেটার সাহায্যেই বের করতে পারছি যে ওই প্রথম দণ্ডটা 20 সেকেন্ডে থামার ফলে থামার মধ্যে ওইটা দণ্ডটা কতবার ঘুরবে সেটা আমরা বের করে ফেলছি এই প্রশ্নটা হলো আমাদের ঘূর্ণনীয়ত দণ্ডদ্বয়ের কৌণিক গতিশক্তির গাণিতিক তুলনা তার মানে যে দুইটা দণ্ড আছে তাদের কৌণিক গতিশক্তি তুলনা করতে হবে তাহলে দুইটার গতিশক্তি আগে বের করতে হবে তো গতিশক্তি আমাদের কৌণিক গতিশক্তি e ইকুয়াল টু হাফ i ওমেগা স্কয়ার ঠিক আছে এটা আমরা জানি তাহলে আবার এখানে তাহলে i বের করতে হবে तो आमादे ऐसे का ऐसे दूसरा दंडो दूसरा दंडो ही लंबो वाबे स्थापित है एवं मध्य बिंदु गामी अक्षर शापिक्के मध्य बिंदु गामी अक्षर शापिक्के जो दी घूले तो अखन आमे जाने I equal to one by twelve m l square जब अखन मध्य बिंदु गामी अक्षर शापिक्के घूले तो अखन तार जोरता भैमो कोलो I equal to one by twelve m l square तो ल ओमेगा हमने आगे वाले कोटा एक कोर्स दिया हम पहले हम तो जो ना एक है ना आवार को लगले कोर्ब ओमेगा इक्वल टाइम जाते टू पाई एन बाई टी ये शूटर का शायद जब हम ओमेगा हो बेल कोर्ब ठीक है से तो ये तीन टा शूटर बेवाल को ले मुटा मुझे होए जाए तो हमने धापे धापे कोई फिरी पोथम डॉन्डर खेलते � पोतों में दौड़ने के लिए जा जा देवासे शेरों तुम एक तो देखे फेल बा अमर एक तो देख लाम ना I equal to one by twelve m l square जैसे m l square इतना क्या हमरा I one बोली जब तो दो ही था पोतों में देखे थे इतना के one बोल रहा तो लो one by twelve m पोतों में डर भर को तो दिए दी से पोतों में डर भर दिए दी से ten के ten पहलम डर दोइगो को तो पहलम डर दोइगो लो एक मीटर तो लो वन इसके तो ये टेक कैलकुलेट कर ले आई पाय जाप तो हमें कैलकुलेट टेक पाय करते सी ओमेगा टेक बेर करी ओमेगा इटर दाम ओमेगा वन दे टू पाय एन बाय टी हमारे शूट सोटा ठीक है से तो एक है ना टू पाय इट टेन पाय हुई सी दमों हैं � पाई तामन टेन पाई, टेन पाई रेडियन पर सेकेंड। वो मैं क्या वो पाई लम? आई किस लाइक में? आई किस लाइक में ना? ताहो जब हमरा किंतु कोणिक गोतिशक्ति बैठ करते पाई। शुतरं कोणिक गोतिशक्ति, कोणिक गोतिशक्ति। इधर ये ई वन बोली, ई वन इक्वल टू हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर तो लेकिन हम रे मान बोल सको हाफ आई वन इधर मान बेर कोई नहीं हमें क्या कुछ डर बाबर कोई बेर कोई फिली क्या कुछ डर कोई आगे इटा बेर कोई वन स्क्वायर मतलब तो वन टेन बाइ ट्वेल सही ना तो मतलब फाइव बाइ सिक्स फाइव बाइ सिक्स जीरो पॉइंट एट थ्री 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 जीरो पॉइंट ए थ्री थ्री एक ज्यादा भी हम उसके एक ओके लो केजी मीटर इसके तो ले इस जगह आई वन एल मान होलो जीरो पॉइंट ए थ्री 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 जब तो गुलाब देखते हैं वो में क्या मान होलो टेन पाई इसके तो ये खाना हमें कैलकुलेटर बेबाहर करी पूरा टर जन्नो रिसनम हाफ इनटू जीरो पॉइंट एट 
থ্রি থ্রি অনেকগুলো দিয়ে দাও তাহলে অ্যাকুরেট পাওয়া যাবে মান ব্র্যাকেট দিয়ে টেন পাই টেন পাই ব্র্যাকেট ক্লোজ করে স্কোয়ার দিয়ে দিই তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি ফোর ওয়ান ওয়ান টু থ্রি থ্রি অবশ্যই গতিশক্তি একক জুল তাহলে প্রথম তার গতিশক্তি আমরা বের করে ফেলছি সূচকগুলো তো আমরা জেনে গেছি ওগুলো মুছে দেই ওই সাইডে আমরা দ্বিতীয় দণ্ড টালটা বের করে ফেলি দেখো দ্বিতীয় দণ্ডের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দণ্ডের ক্ষেত্রে তো এখানে আমরা আই টু ইকাল টু হাফ ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল এস কে কারণ দুইটাই মধ্যবিন্দু মানে মধ্যবিন্দু সাপেক্ষে ঘুরতেছে কি মধ্যবিন্দু অক্ষে সাপেক্ষে ঘুরতেছে তো দ্বিতীয়টার বেলা ওয়ান বাই টুয়েলভ দ্বিতীয়টার ভর কত দেওয়া আছে দ্বিতীয়টার ভর দিয়ে দিছে বিশ কেজি দ্বিতীয়টার এল মানে দৈর্ঘ্য দিয়ে দিছে জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন স্কোয়ার দিয়ে দিই তো এখানে একটা মান পাবো একসাথে বের করে ফেলব নে ওমেগা টু ইকাল টু ওমেগা টু কি টু পাই এন বাই টি সূত্রটা আমাদের তো এখানে টু পাই এন কতবার ঘুরে এটা তিনশো ষাট বার ঘুরে প্রতি মিনিটে তিনশো ষাট বার ঘুরে তার ষাট সেকেন্ডে এখানে ছয় তার মানে টুয়েলভ পাই তাহলে কৌণিক গতিশক্তি কৌণিক গতিশক্তি এটাকে আমরা ই টু বললাম ই টু ইকাল টু হাফ আই টু ওমেগা টু স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা হাফ আই টু আই টু কত আই বের করি আই টু ক্যালকুলেটার ব্যবহার করি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু বিশ ইন্টু পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন স্কোয়ার এখানে পাওয়া গেছে ফোর পয়েন্ট নাইন নাইন ফোর পয়েন্ট নাইন নাইন এইট নাইন নাইন এইট ফোর নাইন তার মানে এইট ফাইভ এখানে কেজি পার মিটার স্কোয়ার কেজি মিটার স্কোয়ার আর কি এটা ফোর পয়েন্ট নাইন নাইন এটা ছিল কি বাবা এটা ছিল জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি থ্রি অনেক ওইটা অনেক বেশি জলতার ব্যাপক ওকে এটা এত পাই ওকে এবার মানগুলো বসাই দেই ফোর পয়েন্ট নাইন নাইন এইট ফাইভ কিন্তু ওমেগার মান হলো টুয়েলভ পাই এটা স্কোয়ার দেখি কত হয় হাফ ইন্টু ফোর পয়েন্ট নাইন নাইন পাই টুয়েলভ পাই স্কোয়ার তো এইটা তো দেখা যাইতেছে বিশাল মান কোথাও কি ভুল করছি নাকি এইটা মনে হয় ভুল করছি এই ক্যালকুলেশনটা ভুল হয়েছে শিওর কারণ মনে হয় আমি এখানে টুয়েলভ এর জায়গায় হাফ দিছি এটাকে আবার একটু করেছি ওয়ান বাই টুয়েলভ টুয়েলভ এর জায়গায় আমার মনে হয়েছে হাফ দিছি ইন্টু টোয়েন্টি ইন্টু পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন স্কোয়ার যা ভাবছিলাম তাই ওই টুয়েলভ এর জায়গায় আমরা হাফ দিয়ে ফেলছিলাম কি ফালতু একটা মান আইতেছিল এখানে রাখি এখানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি থ্রি জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি থ্রি তারপর জিরো এইট মানে এখানে ওয়ান লিখতে পাই চাই তাহলে এখানে জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি থ্রি ওয়ান এখানে কত ছিল জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি থ্রি প্রায় কাছাকাছি মান ঠিক আছে প্রায় মোটামুটি কাছাকাছি পান তো এবার আমরা বের করি হাফ ইন্টু পয়েন্ট এইট ডাবল থ্রি ওয়ান এটাই মনে পাইছিলাম সব থ্রি 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 ছিল ঠিক আছে হাফ ইন্টু টুয়েলভ পাই ব্র্যাকেট দিয়ে স্কোয়ার এখানে আমরা পাচ্ছি ফাইভ নাইন টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান জুন তাহলে দুইটার কৌণিক গতিশক্তি বের করে ফেলছে ঠিক আছে এখন দুইটা যেহেতু তুলনা করতে বলছে আমরা দুইটার অনুপাত বের করে ফেলি 
কি বের করব দুইটা অনুপাত বের করে ফেলি যেহেতু ওইটা বড় ওইটাকে আমরা ই টু ডিভাইডেড বাই ই ওয়ান দিতে পারি বাই একটা দিলেই হয়ে যায় কি অনুপাত তো আমরা এখান থেকে এটা মুছে দেই দুইটার তুলনা যখন বলবো আমরা দুইটা ভাগ করে দেব তাহলে দেখবো সুতরাং ই ওয়ান বাই ই টু ইকুয়াল টু ই ওয়ানের মান কত পাইছি ফোর ডাবল ওয়ান টু থ্রি থ্রি আর ই টু এর মান পাইলাম ফাইভ নাইন টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান তো আমরা এটাকে করতে পারি কাটাকাটি করতে পারি ভাগ করতে পারি যে আমরা ইচ্ছা করতে পারি মনে করো আমরা উপরে একটা করলি ভাগ করি আমাদের এখানে যে অ্যান্সারটা দিয়ে দিচ্ছে প্রশ্নের সাথে দেখতেছি উপরেটাকে ওয়ান রাখছে তাহলে দুইটা গিয়ে যে চারশো এগারো দশমিক টু থ্রি দিয়ে ভাগ করি দেখি এটার সাথে মিলা যায় কি না বা একটা এক রাখলেই হয় ঠিক আছে আমাদের কোনো ঝামেলা নেই যে আমি এটা ভাগ করলাম ভাগ করিয়া যা হয় বা মূলত আমরা এইভাবে করার চেষ্টা করব ওই বইয়ের সাথে না মিলে আমরা ই টু বাই ই ওয়ান লিখি বড়টা ভাগ ছোটটা ঠিক আছে তাহলে আমাদের অঙ্কটা ফলাফলটা একটু দেখতে ভালো লাগবে আর সহজ হবে মোটামুটি একটু সহজ হবে ফোর ডাবল ওয়ান টু ডাবল থ্রি এইবার এটা ভাগ করি দেখেন ই টু বাই ই ওয়ান ইকুয়াল টু এটা ভাগ করি দেখি কত হয় ফাইভ নাইন টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর ডাবল ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি নাইন ফোর থ্রি নাইন ফাইভ নাইন সিক্স লিখলাম ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ই টু ইস টু ই ওয়ান ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি নাইন সিক্স ইস টু ওয়ান বা ওই আমাদের ইটার সাথে মিলে বলতে পারি ই ওয়ান ইস টু ই টু ইকাল টু ওয়ান ইস টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি নাইন সিক্স এটাই অ্যান্সার মানে তুলনা করলাম আর কি 